E hoje eu vou ensinar para vocês uma maravilhosa pizza de frigideira sem farinha de trigo, gente. Ela é ótima para você que quer comer aí como um pré-treino ou um pós-treino, porque ela tem proteína. Você quer lanchar algo mais leve, é essa receita aqui, tá bom? E a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma tigela dois ovos. Vai acrescentar quatro colheres de sopa de água. E aqui, antes de acrescentar os outros ingredientes, eu já gosto de dar uma leve misturada, tá? Uma leve batida no ovo. Coisa rápida. Pronto, aqui, ó. Ficou nessa consistência, tá vendo? Aí aqui você vai colocar duas pitadinhas de sal, ó. Uma, duas. E aqui, pega só uma colherzinha aqui, rapidinho. Gente, pizza não pode faltar orégano, tá? Ah, não, daqui em casa não tem orégano. Aí vai faltar, mas não tem nada não. Ó, meia colher de chá. Eu vou colocar na massa, porque como é uma pizza de frigideira, ela não fica muito tempo no forno, o orégano não esquenta muito, tá? Ele não libera muito o aroma dele. Então, colocando na massa, sua pizza já vai ter aquele gostinho maravilhoso de orégano. Colocou sal. E aqui, ó, você vai colocar 4 colheres de sopa de goma de tapioca, tá? Aqui, ó, misturou bem esses ingredientes, você vai ligar o fogo médio para baixo, ó, vai colocar na frigideira. E aqui na frigideira, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Coloco um fiozinho de azeite e com papel guardanapo, eu dou uma espalhada nele, ó. É bem pouco mesmo, tá? E aqui agora você vai esperar dar uma esquentada na frigideira. Aqui, ó, a frigideira já ficou bem quente, aí você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as próximas receitas e logo em seguida coloca essa misturinha aqui, ó. Raspa bem aí a tigela, tá? Pronto, raspou bem. Aqui agora você vai deixar a mágica acontecer, tá bom? Quando começar a ficar firme aqui na parte de cima e começar a desgrudar, aí a gente vira. Aqui agora você coloca no fogo baixo. Aqui, ó. Você vê que a nossa massa desgruda fácil, fácil da frigideira, como eu falei. Ficou um pouco mais consistente aqui na parte de cima. Agora, com cuidado, você vira essa massa, tá? Olha. Aqui o que é que eu gosto de fazer? Virou, desliga o fogo. Tá? Aí aqui agora você vem com o um molho de tomate da sua preferência. Espalha bem, ó. Se quiser colocar mais molho de tomate também pode ficar à vontade. Vem com queijo mussarela ou queijo também da sua preferência, ou se você quiser, você nem coloca queijo. E aqui por cima do queijo, eu vou te dar algumas dicas. Eu vou utilizar aqui o lombo, o lombinho, mas se você quiser, você pode utilizar calabresa, mas aí você dá uma leve fritada na calabresa antes. Você pode utilizar peito de frango desfiado, carne moída presunto, usa aí a criatividade, tá bom? Que agora eu vou colocar também umas rodelas de azeitonas. E só mais um pouco de orégano, mas aqui agora quando você for colocar o orégano, você já aperta ele assim ó, na sua mão, fricciona, já para liberar o aroma, tá? Bem pouquinho. E agora você liga o fogo baixo e você vai deixar aqui por um minutinho. Só para dar uma derretida nesse queijo. E agora você deixa tampado, tá bom? Se você gostou das dicas, já clica aí no gostei. Aqui, ó. Passou dois minutinhos. Você desliga o fogo. Gente, olha só que pizza maravilhosa. Coloca aqui num prato para mostrar para vocês. Não sai daí não que eu vou partir e mostrar. E comenta aí embaixo o que é que você achou dessa receita e qual é o recheio que você vai utilizar, tá bom? Beijinho na pontinha do nariz, não esquece de compartilhar, gente. Essa pizza tá maravilhosa, podem fazer que vocês vão amar. Vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Hum.